मैं हूँ ट्रैवलिंग देसी और आज मैं हूँ डेनमार्क की कैपिटल कॉपन में और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कॉपन घूमने के लिए आपको कितने पैसे चाहिए जैसे कि आप लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा कि मैंने कॉपन हेगन में अपनी एकोमोडेशन के लिए चुना था एयरबीएनबी जो मुझे पड़ा अराउंड नौ हजार रूपए में चार रातों के लिए और इसमें मुझे मिला था एक सिंगल बेड वाला एक प्राइवेट रूम विद शेयर्ड किचन जो मैंने काफी यूज की ये अपार्टमेंट मैंने बुक कराया था एयरबीएनबी पे जिसकी फुल बुकिंग वीडियो एंड एक्सपीरियंस आप पिछले दो एपिसोड में देख सकते हैं अपना खाना मैंने मोस्टली मैनेज किया बिल का सुपरमार्केट से जिसमें मैंने खर्च किए अराउंड दो हजार रूपए चार दिन की ग्रोसरी पे इंक्लूडिंग वो इंडियन फूड जो मैं घर से ही साथ लेके आया था ये बहुत ही बड़ा बहुत ही बड़ा जी हाँ गाइज यहाँ पे सुपरमार्केट्स और हाइपरमार्केट्स बहुत बड़े होते हैं और यहाँ पे प्रॉपर रेडी टू ईट मील मिल जाती है रेस्टोरेंट के मुकाबले वन थर्ड रेट में और अगर आप बियर के शौकीन हैं तो यहाँ पे डैनिश बियर जरूर ट्राई कीजिएगा एंड मेक श्योर कि आप भी लोकल्स की तरह अपनी बियर सुपरमार्केट से उठाएं जो मिलती है अराउंड सौ रुपए में कंपेयर टू मिनिमम वन थाउजेंड रुपीज एट रेस्टोरेंट और उसे एंजॉय करें कनाल्स के किनारे क्योंकि यहाँ पे लिमिट्स में सोशल ड्रिंकिंग एक्सेप्टेबल है अदर देन दैट अगर आप बाहर खाना खाना चाहते हैं तो सिटी सेंटर के रेस्टोरेंट्स में मील पड़ सकती है अराउंड पंद्रह सौ की और उसके अलावा मैकडोनल्ड्स की मील अराउंड सात सौ पे एक हॉट डॉग अराउंड तीन बर्गर किंग क्रिस्पी चिकन मील अराउंड साढ़े तीन सौ रुपए थोड़ा सा कैश निकालते हैं और मैं हूँ मेट्रो स्टेशन पे जहाँ पे ये एटीएम है और कैश हमेशा किसी बैंक के एटीएम से निकालना चाहिए नोडिया यहाँ का एक नोन बैंक है तो इसी से मैं कैश निकालूंगा डेनमार्क की करेंसी है डेनिश क्रोनर्स और ये एक हमारे ग्यारह रुपए के बराबर है बहुत सारे लोग स्कैंडिनेवी में यूरोस लेके आते हैं और उसके बाद उनको कन्वर्ट करवा लेते हैं रेलवे स्टेशन पे या फिर एयरपोर्ट पे बट आ, मैं हमेशा क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड यूज करता हूँ वो इसलिए क्योंकि इंडियन रुपीस से यूरो और फिर यूरो से कोरोना में दो बार कन्वर्जन क्या पे करनी और वैसे भी यहाँ बहुत जगहों पर सिर्फ कार्ड ही चलता है तो मेरे ग्यारह हजार रुपए खर्च होने के बाद बढ़ते हैं आगे की मेन एक्टिविटीज और खर्चों की तरफ और फिर मैं आपको दिखाऊंगा कॉपन का हिस्टोरिक सोशल और पारी सीन बट फिलहाल मैं आपके साथ शेयर करता हूं वो ऐप जो मैं यूज करता हूं अपने ट्रैवल्स में सोशलाइज करने के लिए अब क्योंकि मैं हॉस्टल में नहीं एयरबीएनबी में था इसलिए फेलो ट्रैवलर्स से मिलने के चांसेस कम थे इसलिए मैंने यूज करी काउच सर्फ ऐप और अटेंड किया एक सोशल इवेंट जहां मैंने बनाए कई नए दोस्त An Ethiopian. Ethiopian. I am Bane from San Francisco, California. My name is Rita, and I live in Germany, but I'm half the Russian, quarter Kazakh, and quarter German. You know, almost forgot my. Couchsurfing.com तो primarily एक community है उन travellers की जो अपने घर के spare bed या couches fellow travellers को offer करते हैं free में. आप भी चाहें तो कहीं जाने से एटलीस्ट 10 से 15 दिन पहले potential hosts को message कर सकते हैं कि वो आपको अपना free space offer कर दें. या फिर अगर आप चाहें तो अपने घर के फ्री काउच या बेड वर्ल्ड ट्रैवलर कम्युनिटी को फ्री में ऑफर कर सकते हैं बट थोड़ा अनप्रडिक्टेबल होने की वजह से मैं अपने ट्रैवल चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्रैवलर्स के लिए काउच सर्फ का ये यूज रेकमेंड नहीं करता बट इसके साथ साथ काउच सर्फ कम्युनिटी का एक सोशलाइजिंग फीचर होता है काउच सर्फ इवेंट जो की हर मेजर सिटी में होता है बस फिर मैंने कॉपन का क्रिस्टियाना मीट वाला इवेंट ज्वाइन किया और उसमें से एड्रेस डिटेल लेके पहुंच गया कॉपन की सबसे बड़ी टूरिस्ट अट्रैक्शन द फ्री टाउन क्रिस्टियाना तो 
और ये सिटी के सबसे चिल्ड आउट एरियाज में से एक है यहाँ पे वीड स्मोकिंग ना लीगल है और ना वीड सेलिंग लीगल है बट टॉलरेट होती है एक्सेप्टेड है वीड बेचते हुए पुलिस फिर भी छापा मार सकती है बट जो लोग स्मोक कर रहे होते हैं उनको शायद कुछ खास टूकते नहीं मुझे यहाँ वीड की स्मेल हर जगह आ रही है बहुत सारे लोग स्मोकअप कर रहे हैं बट ओवरऑल इन्वायरमेंट बहुत चिल्ड आउट है रिलैक्सड है सेफ भी है एक तरीके से पुलिस भी बीच बीच में चक्कर लगाती रहती है बट इसको फ्री टाउन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे जो मेन सेंस ऑफ फ्रीडम काफी हाई है यहाँ पे कैनबिस या मैरुआना तो टॉलरेट किया जाता है बट हार्ड ड्रग्स बहुत स्ट्रॉन्गली डिस्करेज किए जाते हैं तकरीबन 20 लोग इस इवेंट में शामिल हैं जिनसे मैं मिला हूँ सारे अलग अलग कंट्रीज के हैं बहुत सारी बातें जानने सुनने को मिली और यहाँ के लोकल्स भी मिले कॉपन हेगन के और ख़ास बात यहाँ पे एक सोना बात है जो कि कॉमन है मेन और वुमेन दोनों के लिए और वो ऑल नेकेड सोना है तो इसलिए अगर आपको अंदर जाना है तो दे आर मैन एंड वुमेन बॉयज़ एंड गर्ल्स लाइक ऑल नेकेड इन साइड इन्जॉइंग रिलैक्सड सोना इन अ फ्री इन्वायरमेंट विदाउट एनी सीरियो टाइप्स ऑफ टेबूल और शाम होने के बाद ये एरिया और कूल हो गया है और क्रिस्टियाना के बार्स में बीएन मिल जाती है अराउंड पाँच सौ रुपए में और लोकल से आप शेयर के बारे में काफी कुछ जान सकते हैं I'm asking her how expensive it is to be staying in Copenhagen renting your own place. One thousand three hundred US dollars in the city limits. Yes. And one BHK. Sorry? Uh, yeah. One bedroom apartment. And if I was to get a two-bedroom apartment. Then applying for that. Second one you have. That's gonna be around ten thousand. और ये पीछे है पुशर स्ट्रीट जहाँ पे सारा माल मिलता है बट अंदर कैमरा लेके जाना अलाउड नहीं है पर मैं लेके जा रहा हूँ बट परमिशन से माल की फोटो ले सकता हूँ बट लोगों की नहीं क्योंकि इलीगल है और अगर ये लोग फोटो वगैरह में आ गए तो इनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है इसीलिए अंदर अगर जबरदस्ती इनकी फोटोज खींचने की कोशिश करी तो चीजें काफी वॉयेंट भी हो सकती है बैठे बैठे तीन घंटे हो गए हैं साढ़े नौ बजे बट कब शब अभी तक चालू है और अभी शायद एक घंटा और लगेगा Punjabi, Punjabi. Punjabi, very nice to meet you, buddy. Hey guys, I'm Ivan from Chile. Uh, I'm here in Copenhagen now, in Christiana. It's an amazing town. और यहाँ पे एक लेक भी है जहाँ पे लोग आराम से बैठ के चिल करते हैं। और यहाँ पे सिर्फ अपने शेडी नहीं, बहुत सारे टूरिस्ट भी आते हैं और बैठ के आराम से कुछ ड्रिंक्स लेते हैं, थोड़ा कभी-कभी स्मोक भी करते हैं। और यहाँ के लाउंज और कैफे बार में एंजॉय करते हैं। और यहाँ पे कई जगह हैं जहाँ पे सस्ता खाना भी मिल जाता है, तो बट अदरवाइज क्रिस्टियाना सिर्फ कुछ लोकल बार्स का नाम नहीं है बहुत से लोगों के यहाँ पे घर हैं बिजनेसेस हैं और साथ ही यहाँ पे है एक आर्ट गैलरी जहाँ पे यहीं के एक रहने वाले लोकल पेंटर की अमेजिंग ऑयल पेंटिंग्स डिस्प्ले और सेल पे हैं। सबसे सस्ता मोबाइल सिम कार्ड होता है लिबेरा का और ये आपको मिल जाएगा किसी भी सेवन इलेवन पे जो कि शहर में हर जगह दिख जाते हैं इवन इंक्लूडिंग रेलवे स्टेशन और अगर आपको सिम कार्ड ना मिले और आपको नेट की जरूरत हो तो आप सकते हैं सेवन इलेवन ये हर नुक्कड़ पे मौजूद है और इन सब में वाई फाई फ्री होता है तो अगर आप कहीं घूम जाए नेविगेशन बनानी हो तो सेवन इलेवन इज द बेस्ट प्लेस टू कम एंड गेट योर फोन कनेक्टेड टू दाई फाई सिम कार्ड आता है पचास क्रॉनर्स का और डेटा और पचास क्रॉनर्स का यूरोप के ज्यादातर बड़े शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही उन्हें एक्सप्लोर करने का सबसे सस्ता तरीका होता है क्योंकि टैक्सीज बहुत एक्सपेंसिव होती हैं जो कि कॉपन में ज्यादातर एजेड लोग ही यूज करते हैं क्योंकि यहाँ पे एज ऑफ नाउ उबर बैंड है फुली ऑटोमेटेड और ड्राइवरलेस मेट्रोस फैली है पूरे शहर में और रोज दो लाख पैसेंजर इनमें सफर करते हैं जिनमें से कुछ इंजॉय करते हैं फ्रंट रो सीट्स इनके टिकट्स या डे पासेस मिल जाती हैं मेट्रो स्टेशन या रेलवे स्टेशन पे 24 घंटे का डे पास है अस्सी क्रोनाज में 48 घंटे का डेढ़ सौ क्रोनाज में और तीन दिन का 200 सौ क्रोनाज में और एयरपोर्ट एंड सिटी कनेक्शन टिकट 24 क्रोनाज ज्यादातर इन मशीन पे सिर्फ कार्ड ही चलते हैं और अगर आप चाहें तो चौबीस क्रोनाज में एक सिंगल जर्नी टिकट भी ले सकते हैं यहाँ पे ले हुई कोई भी टिकट वैलिड रहती है कम से कम एक घंटे तक जाने आने दोनों के लिए तो अगर आपको एक टिकट लें और बाय चांस घर पे कुछ भूल जाए मेरी तरह तो आप वापस जा सकते हैं सेम टिकट पे एक घंटे तक वैलिड होती है और इसी टिकट से एक घंटे तक आप मेट्रो में और बस में ट्रांसफर भी कर सकते हैं क्योंकि ये सेम टिकट बस में भी वैलिड होती है बसेस काफी कम्फर्टेबल है बट ए सी नहीं ओ एंड मेक श्योर यू कैरी सम सनस्क्रीन क्योंकि नॉर्डिक कंट्रीज में धूप बहुत कड़क होती है और एक काफी तेज बात नहीं है पर ये देखिए किस तरह कोई ड्राइवर नहीं है थोड़ा सा वेट भी लग रहा है और इनमें बट फिर भी सिटी सेंटर से ये सीधा जाती थी मेरे बीएनबी तक इसलिए मैंने मेट्रो काफी यूज की और साथ ही यूज किया इस सिटी का दूसरा सबसे कॉमन ट्रांसपोर्ट बसेस 
ये बसेस काफी फ्रीक्वेंट होती हैं, काफी कंफर्टेबल होती हैं और इनकी स्क्रीन पे आगे के स्टॉप्स दिखाए होते हैं और इनको रोकने के लिए आपको एक बटन दबा के स्टॉप रिक्वेस्ट करनी होती है कुछ ऐसे वो इसलिए क्योंकि ड्राइवर बस तभी रोकता है अगर अगले स्टॉप पे किसी ने उतरना हो या फिर वहां पे कोई वेट कर रहा हो और इससे मेरे ख्याल से देखा है कि अगर बिना टिकट सवारी करते पकड़े गए तो साढ़े सात सौ करोड़ यानी कि साढ़े सात हजार रुपए की लगेगी और अब बात करते हैं नाइट लाइफ की जिसका डिनर सेंटर है न्यू हार्बर एरिया जहाँ के फेमस पैटियोस और रेस्टोरेंट्स के बाहर दिखेंगे आपको हर उम्र के लोग बट इनमें से मोस्टली लोग टूरिस्ट होते हैं और ये बेसिकली इस सिटी का पॉपुलर फाइन डाइनिंग एरिया है और इस एरिया के दूसरे कोने पे है द प्लेजर जेंटलमैन क्लब ये बेसिकली एक स्ट्रिप क्लब है और ये जो प्लेजर्स नाइट क्लब है इसमें एंट्री है तकरीबन एक हजार रुपए और वो पे करने के बाद आप कॉमन एरिया में जाके कॉमन डांस एंजॉय कर सकते हैं अंदर ड्रिंक्स मैंने पूछा शुरू होती हैं तकरीबन सत्तर क्रॉनर्स या क्रॉन्स इसका मतलब तकरीबन सात सौ से और अगर आप बहुत देर ड्रिंक्स नहीं मंगाएंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है एंड प्राइवेट परफॉर्मेंस के लिए मैंने पता किया तो वो लोग कहते हैं कि वो अंदर आपको खुद जाकर नेगोशिएट करना पड़ेगा आर्टिस्ट से तो उसका आइडिया मैंने दे सकता फिर मैंने बस पकड़ी और पहुंच गया सिटी सेंटर जहां मुझे दिखे कई और जेंटलमैन क्लब जिनको क्रॉस करता हुआ मैं फाइनली पहुंचा यहाँ के फेमस नाइट क्लब द हाई जहाँ कुछ देर स्पेंड करने के बाद मैं चला गया एक इलेक्ट्रॉनिक क्लब में जिसका नाम था द कल्चर बॉक्स यहाँ पार्टी सीन काफी हॉट था और मैंने ड्रिंक्स शेयर करी कुछ और ट्रैवलर्स के साथ और थोड़ा बहुत एंजॉय करने के बाद मैं वापस निकल गया ओ एंड बाय द वे यहाँ पे ये बॉम्ब्स अराउंड साढ़े चार सौ रुपए के हैं और रेगुलर कॉकटेल्स अराउंड नौ सौ रुपए की तो ये थी कॉपन के बारे में सारी प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन बट अभी भी हमने एक्चुअल कॉपन देखना शुरू ही नहीं किया है डेनमार्क की इस बेहद खूबसूरत कैपिटल को इसके मेजर मॉन्यूमेंट्स, रॉयल पैलेसेस, इनवाइटिंग वाटरफ्रंट्स, इंस्टाग्राम लोकेशंस और इंटरेस्टिंग म्यूजियम्स के साथ एक्सप्लोर करेंगे मिनिमम पॉसिबल पैसों में अगले एपिसोड में सिर्फ एक सिंगल सिटी पास के साथ सो गाइस, स्टेट यून फॉर अ चिल्ड आउट एपिसोड ऑफ द ब्यूटिफुल कॉपन सिटी एंड एवरीथिंग इट हैज टू ऑफर म्यूजियम से बस लेने के बाद अब मैं जा रहा हूँ सीधा क्रिस्टियाना की तरफ और नेशनल म्यूजियम से बस लेने के बाद अब मैं जा नेशनल म्यूजियम से नेशनल नेशनल म्यूजियम से बस लेने के बाद अब मैं जा रहा हूँ चर्च ऑफ आर सेवियर जो कि यहाँ का सबसे मेन इंपॉर्टेंट हिस्टोरिक चर्च है और नेशनल म्यूजियम के बाद अब मैं जा रहा हूँ चर्च ऑफ आर सेवियर जो यहाँ के मेन चर्चेस में से एक है मेहनत का काम है भाई लोग एक लाइक And you like cricket, by the way? I do. Huh? I do. But I don't, don't like what happened recently with the Australians. <laughs> so that's really bad. Yeah, but wow. which is your favorite cricketer? Oh, it was probably Mitch Marsh. और ये journey आगे नौवें तक चलेगी, guys. So don't forget to hit the subscribe button and the bell icon.